ハイサイさあお二人、はい、もう2024年になってまだ間もないんですけれども、うんうん、今のところどんな一年になりそうかないい年になりそうじゃないですか、うん、なんかね,ねもうワクワクしているっていうかね確かに確かに、うんえー、去年まあすごく良かったんですけど、はい、今年は辰年でしょ、はい、もう鳥年の私にとってはもう絶対いい年になりますよ<笑>そうなんですね。<笑>そ,そんなのあるのかな。そんなのあるのかな。調べました。私は辰年なので。あ、そう年女なんですよね。ねまあそしてね、えー、日本の新年といえば初詣ですね,、はい、ね。そうなんですよね。あの年が明けたら初めて神社や寺院などに参拝することを初詣と言いますけども、一、うん、年の感謝を捧げたりとか、そして新年の無事や平安を祈願する行事で、うん、初参りとも言いますよね。Hatsumode is the first visit of a Buddhist temple or a Shinto shrine for New Year. Most people in Japan are off work for a few days, and it is during this time that, quote, the house is supposedly cleaned, debts are supposedly paid, and people go to Hatsumode. There, wishes for the New Year are made, new Omamori amulets are bought, and old ones are returned to be cremated. People also buy written oracles called Omikuji. It's kind of like horoscopes in the West, but as you draw it out from a box, this one doesn't really rely on your birth star alignment or moon tide colors or, or whatever. It's more of a, a luck factor. If it predicts good luck, keep it preciously. But if it is bad luck, oh my, it seems you're doomed now. Well, not really. You still have some hope because you can tie it onto a tree nearby, so that prediction may never come true. So today, together, let's Hatsumode! 今日は那覇にあるこの素敵な再来院別名ダルマテラを散策してぜひ初詣をしたいと思います,いいです、ね、早速行きましょうせーのレッツゴーヤー ああ、ここだ。ところですね。新年早々フレッシュな気持ちに。こんにちは。どうぞ。よくお呼びなさいましたどうも。よろしくお願いします。当当人のですね、私あの住職をしている片岡前省でございます。一つまたよろしくお願
これは立派な、ね、金がありますね、はい、そうですねありがとうございます実はですねこの金はですね1972年まあ昭和はい、47年にねあの沖縄が復帰した年に首里ではですね戦後初めて除夜の鐘をこの鐘で鳴らしたんです除夜の鐘っていうのは確かに新年の時に12時になりましたっていう,う、ね、えまあね実は12時って規則はないんですよあそうなんです、ね、11時から鳴らすところもあればねあのお寺によって違いますあでも年越ししてからではなくてあそうなんですそうそうもう年越す前からですあ前からかそうなんですカウントダウンみたいなあそうですねそれに違いですねまあカウントダウン百八回もありますけどね。百八回、はいはい、まあ煩悩の数と言われています。はあ、はい、煩悩ってわかります？わかりません。煩悩はですね、欲とかですね、あるいは人間に本来ある自我ですよ。あのー、エゴですね。うんうん、あ、うん、エゴだからあの人嫌いあの人好きとかね、あの愛してるとか愛してないとかもそうですけども、まあそういうなんていうんですかね、まあ人間だからこそ煩悩があるわけですけどもね。まあ得てしてこういう煩悩が邪魔をすると決まるわけですね。まあしかしながらですね、煩悩はね実際は108以上あるんじゃないかというふうにね<笑>思われますけどもね。えー、まあとりあえずは108回というふうになってますんでね。こちらもちょっと気になりますね。あそうですね。えー、これね。まああのお寺にはですね、基本あの時計が昔はなかったわけですね。まあお寺に限らず時計がない。でお寺ではですね鳴らし物と言って総称していろんな鳴らし物があるわけですよ。例えば食事する時の合図の鳴らし物とかねあ,あるいは今日はもうお仕事これで終わりですよとこの鳴らし方によって分かるんですねでもこの木の板だけででもこれでも結構響くのかな結構いい音しますね,すねいい音しますねこれまあ叩き方にもよりますけどねはい聞いてみたいみあそうですかじゃあはいお願いしてあ,あ,お願いしますあじゃあ早速いいはいはいちょっというふうにですね。<笑>はい。これね、あの、えっと、この文字が大事ですね。ね、人間のね、一生は大事であると、生死は。でね、無常迅速っていうのはですね。時は、ね、みんな同じようにね、あの、過ぎていく。ぼやぼやぼやぼやした、時間をどんどん過ぎていくんだよと。ね、強引、かし、こ、かしね、無駄なね、にしないこと。うん、一生懸命一日一日を過ごしていきなさいというような意味を書いてあるわけですね、はい、これねそれを思いながら一生懸命叩くあ<笑>まあよろしければ今日せっかくですからどうぞあの一つ思いっきり鳴らしてみてください、はい、記念にあいまあど,どうしますあじゃあ僕がはいどうぞ強いですか結構強くないとなんかあ強く鳴らしておいてこちらの、はい、ま,ずま,ずまずここを持つあここを持つ,ここを持つかいいい音ですねいい。初めてにしてはなかなかいい音です。はい、はい、すごいありがとうございます。合格です。はい、そういうことですね。できました。これをやったことによって何かご利益を期待できるんですか。この2024年に。これと言ってはないんじゃないでしょうか、ね。<笑>まあでもね、煩悩が出てますね。煩悩、煩悩、そう煩悩出てきました。煩悩出てた。そうそう煩悩出てきちゃった。煩悩出てきちゃったな。あのこちらの建物なんですけどね、はい、ここあの書いてみ見ての通り、海山堂っていうんですね、海山堂はいあの、開く山と書きましてね、このお寺を開いた方の一代目の方ですね、だから、えー、菊院総意禅寺とおっしゃる方が開いたわけですね、その方の木像をね、掘りましてね、こちらに安置しておりますなるほど、じゃあもう、もうこのお寺を作られた方ですね。はいそのとおりですねえそもそも、はい、お寺なのに、はいはい、なんで鳥居があるんですかそうですねまあもともとあのお寺っていうのはですねあのインドが出発点なんですね、はい、インドに行って中国に行って日本に入ってきたわけですけども、はい、まあ外来もんですよもともと神社っていうのはですねあのもともと日本の宗教だったんですね,のですね神道の、うんはい、で神仏混合って言いましてねあのこの各地域のですねこの信仰にね溶け込む性質を持っているわけですね。ええ、だから特にあのこの稲荷神社っていうのはですね、とても日本人にはですね馴染み深いわけですね。ええ、守っていただく。だから大きなあの家庭に,に屋敷の中にもあったりするんです。これ鳥何個あるんですか？
これね五十四個あるんです。五十四個。百、は、八、いはい、の半分。あその通りです。まあしかしながらあの鳥はね足が二本ありますんでね。あ,あそれで百八。そうその通りです。計算が合ってるんですね。はいはい。ダルマがいっぱい。可愛い,い。たくさんいますね。<笑>そうですね。可愛い,い。これね、だるまは大体願掛けでね、皆さん、あの、ご購入なさっていくわけですけどもね。まず、あの。お願いすることをですね、心で念じながらね、右目を最初から、最初に入れるんですよ。はいはい、最初に入れて。お願いことをして、はい、右目をそのお願いの時に書く。はい、その通りです。で、これ、入ってませんね、この目は向かって左で、ねはい。どうしかということですね。この願い事が叶わなかった。で、今回残念だったけど、叶わなかったってことでね、目が開いてないわけですね。でほとんどの目は開いてますけどねいずれにしてもその購入したお寺に持って行ってですね、まあ、ありがとうございましたということでねかな、まあ、わなかった人は、まあ、今回残念だったけども来年よろしくお願いしますというような意味を込めながらねまたお返しするわけですねで新しいのを購入なさっていくとそもそもこちらで神社とお寺の両方が、はい、入ってるんですけれども。はいはいはい初詣っていうのはお寺でするものですか、はい、神社でするものですかどちらが正しいですかねいやどちらも正しいと思いますどちらも正しい、まはい、そもそもそうですね神社の方から始まったらしいんですけどもね、はいえー、まああのーえー、江戸時代中期頃からですねまあ結局仏教で行くか神教で行くかということで、えー、仏式で行ったわけですね仏式で新年の、はいはいはい、あのー、なんていうんですかね無病息災、はいえー、平穏無事っていうのをお祈りしたと物式でね、ええ、ということで,ですからあの先ほどの除夜の鐘はあれは神社にはないわけですあ,あれはお寺です,です、はい、じゃあ今はどちらでもいいということでその通りですね、はい、いろいろねある程度境内が今見えたところで、はい、早速ねぜひ初詣の祈りをしたいと思いますので本堂の方に戻りましょうかね。さあ、本堂のね、前に戻りましたけれども、はい、参拝の仕方をぜひ、まああのー、最後に教えていただきたいです、ね、お寺の参拝の場合ですね、極端な約束事というのはないんですけども、まずは手を合わせていただいて、ですねちょうどこの顎から少し15センチぐらい離したこれぐらいがね、とても綺麗だと言われてますですね。はいはいはい、お参りをして、お願いをした後で、こうやってやっぱりおじが一回しますね。はい、はい、でこ,うこ,のこのぐらいですここでね、われわれ3人がちょっと2024年のお祈りしてお別れしたいと思っておりますので、はいはい、今日は本当にありがとうございました。